መዋጥ በተነሳ መላ ሰውነቱ የሚንዘፈዘት አንድ መካከለኛ እድሜ ያለው ሰው ጉሱ ማውራጃ ፖሊስ ጽፈት ቤት ቀረበም አረ ጉዶንኩኝ አረ ጉድ 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 አባካቹ ሚስቴር ወደ ገበያ ስትሄድ አንበሳ በላብኝ አስክሬኑን በፖሊስ አሰብስቡልኝ እስቲ እርዱኝ ሲላ መለከተም ከዚያ በኋላ ለፖሊስ አዛዥ ተዛዝ መሰረት መሳሪያ ያያዙ ፖሊሶችና መርማሪዎች በፈጥነት ወደ ስፍራው እንዲሄዱ ተደረገ ፖሊሶቹ ከጫካ ውስጥ እንደደረሱ ያገኙት ነገር ከመዋቸው አካል ጥቂቱን ብቻ ነበርም ጫካውንም ካሰሱ በኋላ በዚያ አካባቢ አንድም አውሬ ያላገኙም የመዋቸውን ያካል ቁርጥራጭ ከሰበሰቡበት አካባቢ ሌላ ምልክት አልተገኘም ነፍሰ ጥሩአን የገደላት አንበሳ ነውን የሚለው ምርመራ ደገና የሚያጣሩ ፖሊሶች ወደ ስፍራው እንዲሰማሩ ተደረገም ለጥንቃቄ ይሆናሉ የምንላቸውን የወንጀል ምርመራ ታሪኮች የምናቀርብበት የዛሬው ፕሮግራማችን ጫት የምትሸጥ ነፍሰ ጡር የትገባች የሚል ነው ራሱ ቆየት ካለው የምርት ፖሊሶች የስራ ፍሬ ከተሰኘው አንድ ያገኘነውን ታሪክ ነው ለዛሬ የምናቀርበው ከፍላንድን እስከ ዝግጅታችን ማብቀያ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛለን የጉርሱ ሞረዳ ፖሊስ አዛዥ ከቢሮአቸው የመርመራ ሐላፊውን ካስጠሩት በኋላ ባንበሳ ተገልላለች የተባለችው ሴት አስክሬን ለማንሳት የሄዱት ፖሊሶች ያቀረቡትን አራት ገጽ ሪፖርት አንድ ቦንድ ይረዳ ሰጡት ፖሊሶቹ እጃ ጉቤሳ ከሚባለው ቀበሌ ነበር የተላኩት ወደዚያ ቀበሌ እንዲሄዱ ተደረገው በከር አህመድ የተባለ ሰው ሚስቴን አንበሳ ገደለብኝ የሚል አቤቱ ታበማቀረቡ የሟቹአ ቤተሰቦች አስክሪኑን ሲያነሱ ምናልባት አንበሳ አደጋ እንዳደርስባቸው እንዲከላከሉላቸውና ሌላም አስፈላጊውን እርዳታ እንዲያደርጉላቸው ታዘው ነበርም በዚህ ትዛዝ መሰረት ወደ ጉርሱ የተላኩት ፖሊሶች ሪፖርት አቀረበው ነበርም የሟቹአ አስክሪን ከተገኘበት ቦታ የደረሱት እኩ ለቀላይ ሲሆን በዚያ አካባቢ አንድም ሰው አልነበረም የሟቹአን አስክሬን የተገኘው ከየቁጥቋጦ ስር በመሆኑ ከያለበት ለቅመው ባንድ ሰብስበውታል የሟቹአን ካንገት በላካል ባንድ ስፍራ እንደተሟላ ግን ተውታል የሟቹአ አስክሬን ከተገኘበት ስፍራ ጥቂት እልፍ ብሎ በሰፊው መሬት ላይ የተንጣለለ ጫካ አለ ከጫካው ግራና ቀኝ አንድ አንድ የቡና ገበሬዎች በርሻቸው ተሰማርተው ይታያሉ በጫካው መዳረሻ ላይ የሟቹአ ልብሶች እንደተጠቀለሉ በአንድ ቁጥቋጦ ስር አግንተውታል ፖሊሶቹ በልብሶቹ ላይ የደም ነጠብጣብ ከመታየቱ በቀር አልተቀደዱም ልብሶቹ የደም ነጠብጣብ ታየባቸው እንጂ አልተቀደዱም በዚህ ምክንያት ሴትየዋ ባውሬ በትበላ ኖሮ ኖሮ ልብሶቿን እንደተጠቀለሉ ባንድ ስፍራ ላይ ሊገኙ ይችሉ ነበርን የሚል ጥርጣሬ አሳድሯል ለሁሉም የተገኘው አስክሬን ባኪም ለማስመርመር ይዘው ፖሊሶቹ አምጥተዋል አስክሬኑአ ከወደቀበት ስፍራና አካባቢ ከዚህ በቀር የተገኘ ምንም ነገር የለም ይህን ጉዳይ በጥብቅ ተመርምሮ የሴትየዋ ባንበሳ መበላት መረጋጋት ይኖርበታል ይላል ፖሊሶቹ ያቀረቡት ሪፖርት ሁን ጉዳዩን እንዲከታተለው የተመደበው የመርመራ ሐላፊ የን ሪፖርት አንብቦ ከተረዳ በኋላ ምን ማድረግ እንዳለበት አለቃውን ጠየቀም በሴትየዋ ስክሪን በተገኘበት አካባቢ ተገኝተ ፖሊሶቹ ያቀረቡትን ሪፖርት መሰረት በማድረግ ጉዳዩን ከቡድን አባላቶች ጋር እንድታጣራ ተመደበሃልሉታል 
የተገኘው አስክሪን ባኪም እንዲመረመር ወደ ሐረር ከተማ ዛሬውኑ ይላ ኪሉታል የሬሳ ምርመራ ውጤት እስኪደርስ ድረስ ናንተ በስፍራው ተሰማርታችሁ ለታጣሩ የሚገባችሁ በዚያ ቦታ አዘውትሮ አንበሳ ይገኝ እንደሆነና ከዚህ ቀደም ሰው ተተናክሎ እንደሆነ ነው ከዚህ በቀር የማቹዋን አንዋንዋርና ካካባቢው ጋር ያላትን ሁኔታ ማጥናቱ ትንጭ ለማግኘት ይረዳቻል ከሬሳው ምርመራ የሚገኘው ውጤት የተሻለ ትንጭ ስለሚሰጠን ውጤቱ ካላችበት ቦታ ድረስ ይላክላቻል ይቅናቸው ሲሉ የፖሊስ አዛዥ አስተናበቱት ከዚህ ትዕዛዝ በኋላ ምርመራ ቡድኑ ሐላፊ ከባል ደረቦቹ ጋር ሆኖ ኤጃ ጎቤሳው ደምትባለው ቀበሌ ጉዞ ቀጠለም ኤጃ ጎቤሳ የምትባለው ቀበሌ የምትገኘው በጉርሱ ወረዳ ውስጥ ነው የጉርሱ ወረዳም የሚገኘው ሐረር ውስጥ ነው ይቺ ቀበሌ ፉኛን ቢራ ከሚባለው ከተማ በግምት 10 ኪሎ ሜትር ያህል ትርቃለች ኤጃ ጎቤሳ ቀበሌ ውስጥ የሚኖረው ህዝብ ስራው ግብረና ነው ቡና ጫት ማሽላና ሌላም ሰብል በሰፊ ያበቅላል ለዚህ ምርመራ የተሰማራው የምርመራ ቡድኑ ለዚህ ምርመራ ስራ የተሰማራው ባምሌ ወር በመሆኑ የቀበሌ ህዝብ በግብረና ስራ ላይ ተሰማርቶ ነበርም ኤጃ ጎቤሳ የምርመራ ቡድኑ እንደደረሰ በመጀመሪያ ለማየት የፈለገው የሟቹዋን መኖሪያ ቤት ነበርም ለግምት የ31 አመት እድሜ እንዳላት የሚነገርላት እመት ራሂማ ሸቦ አቶ በክር አህመድ ከተባለው የሕግ ባሏ ጋር በትዳር የምትኖር ነበረች ከዚሁ ባሏ ሁለት ላካለ መጠን ያልደረሱ ልጆች ወለደችና ሰባት ጦር ያለፋት ነፍሰ ጦር እንደነበረች አረጋግጣዋል ካዘኑ ቤት ገብተው ከባሏ ጋር ሰፋ ያለ ንግግር አደረጉ ሱም እንደሚያስረዳው ሟቹዋ ዘው ትርጧት ጫቷን ከጓሮዋ ቆርጣ ያንኑ ለመሸጥ ወደ ፉኛን ቢራ ከተማ ቴድ ነበርም በዚህ መሰረት ከስምንት ቀናት በፊት ጫት ለመሸጥ ወደ ከተማ እንደወጣች ሳትመለስ ቀረች ከባሏ ጋር ጠባል ነበራቸው ሆኖም በዚህ አካባቢ እንደተለመደው ወደ ገበያ የወጡ ሴቶች ሲመሽባቸው ከየዘመድ ቤቱ ያድራሉ። በዚህ ምክንያት በማግስቱ ተመጣለች ብሎ ይጠብቅ ነበርም። በዚህ ሁኔታ ብዙ ቀኖች ስላለፉ ሚስቱን ለመፈለግ ወደ ከተማ ወጥቶ ቢያጠያይቅ ሊያገኛታል ቻለም። በመካከሉ አንድ ያልታወቀ ሰው ባንበሳ ተበልቷል የሚል ወሬ በመንደሩ ውስጥ በመስማቱ ጎረቤቶቹን ይዞ በየጫካው ሲፈልግ የሚስቷ ስክሪን እንዳልነበረ ሆኖ ማግኘቱን ለመርመራ ቡድኑ አባላት አስረዳም ፖሊሶቹ በርግጥ ሚስተን የገደላት አንበሳ እንደሆነ ታምናለ ብለው ጠየቁት እንደዋዛ ሱም ለተወሰኑ ደቂቃዎች አልካሰላሰለ በኋላ ይቀሜ ነበርውን ጫት እያጣጣመ እኔም ወንኩሷ አጣላ ስለሌለን ታዲያ ማን ልጠርጥር ሲል መልሰጠም ከዚህ በኋላ አስክሪኗ የተገኘበትን ቦታና ካባቢ ለመመልከት እሱን መሪ ያድርገው ወደ ጫካው ተሰማሩ በለቱ ኃይለኛ ዝናብ ከጣለ በኋላ ጻይ ስለፈነጠቀች ገበሬዎች በሬዎቻቸውን ጠምደው የሚያርሱበት ጊዜ ነበርም ለፖሊሶቹ ግምት ሲቲዮዋ በመጀመሪያ ባውሬ በተያዘችበት ወይም በተገደለችበት አካባቢ ብዙ ደም ፈሶ እናገኛለን የሚል ተስፋ ነበራቸው የሟቹዋ ስክሪን የተገኘበትን ቦታ ካዩ በኋላ በአካባቢው ጠንካራ ፍለጋ አደረጉ ሆኖም የሚፈልጉት ምልክት አላገኙም የአካባቢውን ሁኔታ ለማጥናት ብዙ አጋጣሚ ነገሮች አመሻሽተውላቸዋል የሟቹዋ ስክሪን በተገኘ ለመጀመሪያ ያነጋገሩት አህመድ ኢየሱስ የተባለው ገበሬ ነበርም አህመድ መካከለኛ እድሜ ያለውና በኑሮው መጠነኛ የሆነ ነው 
ሟቹን ያውቃት እንደነበረም ነግሯቸዋል አንበሳ ሰው መብላቱን በመጀመሪያ ተናግሯል የተባለው ኢዮ ሰው ነበርም ስለዚህ ጉዳይ ፖሊሶቹ በዚህኛው ቀን አላነሱበትም እሱም እንደነገራቸው በዚያ አካባቢ አንበሳ አልፎ አልፎ ይታያል ግን ሰው ተተናኩሎ ያውቅም በአካባቢው ዮሐ ምንጭ ስላለ አንበሳው የሚመጣው ውሃ ፍለጋ ነው ይባላል በሸት ሲል በአካባቢው ጅቦችና ሌላ ማውሪዎች በብዛት ሲጮ ይሰማል እንዲያውም የሟቹዋ ስክሪን በተገኘበት አካባቢ የብዙ ጅብ አጉዳ ወይም ዱካንጂ ያንበሳል ነበርም ታንዳንድ የአካባቢው ነዋሪዎች ፖሊሶቹ ለመረዳት እንደቻሉት የሟቹዋ ስክሪን የተበላው በጅብቻ ለመሆኑ አንዳንድ ምልክቶች ነግሯቸዋል ከመልክቶቹ አንዱ አጽሞቹ በየቦታው ተበታት ነው በየጉድጓዱ ውስጥ መገኘታቸው ነው ታቸው ነው የመርመራ አቡዱኑ ለመጀመሪያው ቀን ይንካ አጣራ በኋላ ወደ ፉኛን ቢራ ከተማ ተመለሰ አንዳንድ ዱኔታዎችን መከታተልም ጀመሩ በሶስተኛው ቀን የሬሳው ምርመራው ጥይት እንደረሳቸው ለመሆኑ ጫት የምትሸጥ አንነሰ ጥርሴት አንበሳ ወይስ ጅብን ይበላት ትበላ ወይም እንድትሞት የፈረዱባት ይኖሩ ይሆን የምርመራው ጤቱ እንደሚገልጸው ማቻ ስለት ባለው ጠንካራ ነገር ተጎርታለች ዲዮም ከራሷ ቀኝ በኩል ጠጣር በሆነ በትር በመመታቷ የጭንቅላቷ አጥን ተሰብሯል የዚህም በትር ጥልቀት እስካን ጎሏ ዘልቋል በዚህም የተነሳ ባንጎሏው ከፍተኛ የደመፈሰስ ደርሷል ምንም እንኳን የሟቹዋ ሬሳን ደተሟላ ባይደርሳቸውም የሟቹዋ ህይወት ያለፈው በደረሰባት ጉዳት በጭንቅላቷ ውስጥ ደም በመፈሰሱ ነው ለማለት አስችሎናል ይላል ይህን የመጀመሪያ ፍንጭ ካገኙ በኋላ አንድ የሚያጠራጥር ጥያቄ ገጠማቸው ይህም በጭንቅላቷ ስለፈሰሰው ደም ምክንያት የሆነው አንበሳው ያስከተለው አደጋ እንደሆነ የሚል ነው ይህንንም ለማጣራት የሬሳ ምርመራ ያደረገው ሐኪም ቃል በቃል ለማነጋገር ሲሉ የምርመራ ቡድኑ ወደ ሐረር ሄደም ከዚያም እንደደረሰ ሐኪሙም ሲያነጋግር ሐኪሙም በሬሳው ምርመራው ጊዜ የመዘገቡትን ማስተዋሻ እየተመለከቱ አንድ አንድ ጠቃሚ ነገሮችን ነገሮችን ለምርመራ ሐላፊ አስረዶት መርማሪው ከሐኪሙ እንደተረዳው በራስ ቅሏ ውስጥ የፈሰሰው ደም ካውሬው አደጋ ጋር ሊገናኝ አይችልም ባንጻሩ ከግርግዳቸው ላይ በተሰቀለው ስል የሚታዩትን የሰው የውስጥ አካል አሰራር የነርቭና የደም መመላለሻ ቦዮችን ወይም ደም ስሮችን አሰራራቸውና ግንኙነቱን እየጠቆሙ አስረዶት ባንጎሎ አካባቢ ያለው አካል አደጋ ለመከላከል ምን ያህል ጠንካራ እንደሆነና ነገር ግን እንዳጋጣሚ ከፍተኛ ኃይል ሲደርስበት ለፍጥነት ሊጎዳ እንደሚችል መርማሪው ተገነዘበም ለዚህም ምክንያት ሟቹዋ ካውሬ ጋር ስትታገል በሚደርስባት መንገላታት ብቻ በጭንቅላቷ ውስጥ የሚገኘው ደም መመላለሻ ሊጎዳ እንደማይችልና የሴት ዮሐን የራስ ቅል የመታው ዩናይን ተብሎ የተሰነዘረ ሌላ ኃይል መሆኑ ተነግሮት ተመለሰም ከዚህ በኋላ ንፍሰ ጥሩዋን የገደላት አንበሳ ነውን የሚለው ጥርጣሬ መነሻ እዚ ላይ ተዘጋ ሬማን በሰውጭ ተገርላ በጫካውስ በመጣሏ ሬሳዋን 
አውሬ በልቶታል የሚለው ፍንጭ መሰረት አድርገው ይምርመራ ቡዱን አባላት ምርመራቸውን በሰፊው ቀጠሉ ሬይማን በሰውች ተገላለች በሚለው ጥርጣሬ ፖሊሶቹ ቢያምኑም በዚህ ወንጀል የሚጠረጥሩት ሰው ለጊዜው አላገኙም ማቻ ባለባል ከመሆኑም በላይ የግድያው ወንጀል የተፈጸመበት አካባቢና ቀኑ ገና አልታወቀም ማቻ ከቤት ይወጣችሁ ሰኔ 26 ቀን ጧስ ሲሆን ከዚያ ቀን ጀምሮ ወደ ቤቱ አልተመለሰችም አስክሬኗም የተገኘው በስምንተኛው ቀን ሐምሌ አራት ቀን ነው ይቺ ሴት የሞት አደጋ ያደረሰባት ከቤቷ ወደ ገበያ ስትወጣ ወይም ከገበያ ወደ ቤቷ ስትመለስ እንደሆነ ገና ፍንጫል ተገኛም የሁለት ልጆቹ አባት የሆነው ባሏም የሚጠረጥረው ሰው እንደሌላ አስረድቷል ይም በመሆኑ የረህማንን አማማትና የገደላትን ሰው ለማወቅ ከመኖሪያ ቤቷ ጀምሮ ስከፉኛን ቢራ ከተማ ድረስ ያሉት ኔታዎች ማጥናትና መመርመር ለመርመራ ቡድኑ አባላት የግድ ነው በዚህም ጊዜ ቢሆን በሚስቱ መሞት ሀዘን ያኮራመተውን ባሏንም ማተኮር ነበርባቸው የሬይማን አስክሪን በተጎበኘበት አካባቢ ተሰማርተው ባደረጉት ፍለጋ ፖሊሶቹ ብዙ አጥራጣሪ ነገሮች ገጥመዋቸዋል ከሁሉ በፊት ሟቿ ባንበሳ መበላቷን መንደርተኛው ሏምኖ የተቀበለ ወሪ ሆኖ ሰንብቷል በአካባቢው በብዛት የሚገኘው አውሬ ጅብ ሆኖ ሳለ ሬይማንን የበላት አንበሳ ነው የሚለው ወሪ ለምን እንደተነዛ ግን ግልጽ አልሆነም ያም ሆነ ይ በፖሊሶቹ በኩል ማቻ በመጀመሪያ በሰዎች ከተገደለሽ በኋላ ሬሷ በጫካ ውስጥ በመጣሉ አውሬ በላት መሆኑን ከሞላ ጎደል የሚያሳምን ማስረጃ ግንተዋል ሬማ በሰዎች ለመገደሏ ማስረጃ ሆኑት አንደኛ ሐኪሙ የሰጠው መስክርነት ሁለተኛ ልብሶቿ ባንድነት ተጠቅለለው ባንድ ዛፍስር መገኘታቸው ሶስተኛ አስክሪኗ የተገኘው ወደ ገበያ ከመያስኬደው የግር መንገድ 500 ሜትር ያህል ርቆ መገኘቱ ነው የመጀመሪያው የመርመራ አርምጃ ሟቿ በሰው ልጅ መገደሏን የሚያረጋግጡ ጥይቶች ባያስገኙም የወደፊቱ ከፍተኛው ጥረታቸው ለፖሊሶቹ ሬይማንን ማንገደላት የሚለው ምርመራ ውጤት ማስገኘት ይሆናል ይህን ምርመራ ለማጣራት ደግሞ ብዙ ጥቃቅን ነገሮች አንድ በአንድ ማየት ያስፈልጋል በመጀመሪያው ሳምንት ቴሬማን አማማት ምርመራ በሚከታተሉበት ጊዜ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ሰብስበዋል ሟቿ ወደ ገበያ ስትሄድ አብራዋት የሚሄዱት የመንደሩ ሴቶችን እንዲሁም የማቻን ህይወትን አጥንተዋል በመንደር ውስጥ የሰው ሚስት የሚያማግጡ ጎረምሶችን በመንገል ላይ ሴቶችን ያያነቁ ለመገናኘት የሚሞክሩ ህጎት ሰዎች እነማን እንደሆኑ ፖሊሶች አውቀዋል በዚህ ምክንያት ምርመራቸውን በብዙ አጣጫ እንዲያተኩር ተደርጓል ሁሉ በፊት ለማጣራት የተፈለገው ግን በመዋቻ መኖሪያ ቤት ውስጥ ያለውን ሁኔታ ነበርም በመርመራ ስራ ላይ ሁሉንም ነገር መጠርጠር ውጤት ስለሚሰጥ ሀዘኑ የጸናበት የመዋች ባልም በመርመራው ስምሪታቸው ውስጥ ተጠቃሽ ከሆኑ ሰዎች አንዱ ነበርም ከሚስቱ ጋር የለጸብና ለግድያ የሚያበቃ ቂምም አልነበረው እንዲያውም ገበያ ይወጣች ጫት በመሸጥና ይሁንዩ የንግድ ስራዎችን በማከናውን ለቤቱ ዋልታ ሆና የምታራ ከተማ የሚመላለስ ከግብርናው ስራ ይልቅ ተዛዋዋሪነትን የሚያዘውትር ሰው ነው 
የዚህ ሰው ስራ ግልጽና ቋሚ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ትየሎች ከየባላገሩ እየገዛ ወደ ከተማ ይወሰደ ይሸጣል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሳሙናና ሌላም ቀላል ነገር በየመንደሩ ያዞረ ለሴቶች ይሸጣል በክረምቱ ወራት ደግሞ ጋዝ ይቸረችራል በዚህ ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ግንኙነቱ ከመንደሩ ሴቶች ጋር በመሆኑ በዚህ ወንጀል ፖሊሶቹ ጠርጥረውት ነበርም ሆኖም ወንጀሉ በተፈጸመበት ሰሞን ታማሚ ሆኖ በቤቱ የተኛ ስለሆነ ጥርጣሪያቸው ባሰቡት መንገድ ብዙ አላስኬዳቸው ለዚህ ሁኔታ በመዋቻ መኖሪያ ቤት አካባቢ በተደረገው መከታተልም ውጤት ጣፋም ደገና ወደ ፉኛን ቢራ ከተማ የጫት ገበያውን አካባቢ የምርመራ መነሻቸው አደረጉ የዚህ ጊዜ ለምርመራቸው መነሻ ያደረጓቸው ጥያቄዎች ሟች ከቤቷ ወጣች በትለት በገበያው ስታይታ ነበርን ከገበያ ወደ ቤቷ የተመለሰችው ከነማጋ ነበር በገበያው ውስጥ የቅርብ ጓደኞቿ እነማናቸው አዘውትራ የምትገባው ከማን ቤት ነው የሚሉ ናቸው የፖሊሶቹ የመጀመሪያ ጥያቄያቸውን የሟቹን ባል በተከታተሉበት ጊዜ በመጠኑም ቢሆን የተመለከቱትን ጉዳይ ነበርም ሟቹዋ ሬማ ከቤቷ ያወጣችው ሰኔ 26 ቀን ከጧቱ አንድ ሰዓት ላይ መሆኑን ባሏና ጎረቤቶቿ ቢያረጋግጡም ከቤቷ ስትነሳ አብሯስዋል ነበርም በመንገድ ላይም ከማጋር እንደነበረች የሚያስረዳ ሰው አላገኙም ሆኖም በዚህ አለት በገቢያ መዋዋሏን ማረጋገጥና ከነማጋር እንደተመለሰች ማወቅ ለዚህ ምርመራ ፍንጭ የሚሰጥ እርምጃ መሆኑ ግልጽ ስለነበረ ይህንኑ አቅጣጫ ጠንከር ባለው ሁኔታ ተከታተሉት በገቢያው ውስጥ ከመዋቸው ጋር ጫት የሚሸጡ በርከት ያሉ ሴቶች ነበሩ ነዚህን ሴቶች ምናልባት በጥቅም ምክንያት አስገድለዋት ይሆናል የሚል ጥርጣሬ ነበረ ሆኖም በቅርብ የሚያቋትና የሚግባባት አንዲት አሮጌት እንደገለጹት ማቻዋ ከመናቸውም ጋር ጸባል ነበርአትም ተግባቢ ደግና ዝምተኛ ነበረች ከቤት ወጣችበት በሰኔ 26ኛው ቀንም በገበያው ውስጥ መዋሏን ገልጸዋል እኙ ሴት ሴትየዋ እንደሚሉት ሟቹዋ ወደ ገበያ ይዛ ያወጣችሁን ጫት ሽጣ የጨረሰችው በጊዜ ነበርም ወደ ገበያ በመትወጣበት ጊዜ በመንገዱ ላይ አንድ ገበሬ ጫት በዱቤ ገስቷት እንደነበረና ይምሳው ገንዘቡን ከገበያ ስትመለሺ ቶስ ያለሽ ስላላት ይህንኑ ለመቀበል እሄዳለሁ በማለት ቀደም ብላ ከገበያ መነሳቷን ነግራኛለሽ ሲሉ ለፖሊስ ገለጹ ለመሆኑ ነፍሰ ጥሯ ሬማ ወደ ገበያ ስትሄድ በዱቤ ጫት እየሽጠችለት ገበሬ ማን ነው የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ጫት የምትሸጧ ነፍሰ ጥሩ ባውሪ ተበልታ አካሏን ፖሊስ እንዲሰበስብለት ባለቤቷ ባመለከተው ጥያቄ መሰረት ፖሊስ በርግጥ ይንድርግት የፈጸመው ጅብነው ሲል ጠይቆ ምርመራውን አጠናክሯል በዱቤ ጫት ይገዛትን ሰው ጠርጥሯል ለመሆኑ ይሰው ይችን ሴት ባውሪ እንድትበላ አድርጓል ወይስ ራሱ ገድሏታል የታሪኩን መጨረሻ ክፍል ሳምንት ይዘን እንቀርባለን እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ እናበቃለን